tebi što se pa davno pokladio po ovo. Pa je so skari, na tebi kaj se zmeči, ki se pa so se tebi dejte. So in the second half of this presentation, Professor Mali is going to give us a presentation on art in the society. So let's welcome Professor Mali.
然后他们就会回溯，就是说要生产产生这样一个我们吃的食物，这个过程啊，呃，有多少东西在里头，然后它耗费了一些什么东西，然后它通过什么方式。进到台湾来，然后他所生产的，因为要运送这个食物或者制造这个食物的过程，又生产多少的二氧化碳？通过这个让大家去知道说，你看我们每天吃的东西，它其实生产了非常多的二氧化碳，而二氧化碳却是那个全球暖化里面很重要的一个问题啊。好，那另外一个一组是，哎、欸，我们这个呃创作者之一已经有在现场啊。如果大家对这一组的东西有好奇的话，可以再请教他啊。他们做了一个时光奇旅，就是在谈的，就是说，因为气候暖化海面上升，那台湾有很多的呃沿海的呃，不管是城市或者民生古迹都很沦陷哈，所以他们就想要去呃做一个呃旅游团、旅行团，然后这个旅行团呢，可能就带大家去即将沦陷的地点去参观哈。好，那呃还有一组呃这一组稍微比较抽象一一点，这一组。他们呃，他们是呃，在想说，其实人体就是一个微微宇宙，就是呃微观的一个宇宙啊。然后他们是透过一个身体，这样我们看到那个右右下角这个地方，通过一个身体的造型里面的我们的那个血管的整动方式去谈关于这样一个微宇宙跟呃大宇宙之间的那个关系。那呃，之后我们又有一些学员的分享。那当然在，在在这个分享里面，我们也在思考未来的一个行动计划哈。所以，我们是预计说，在六月初的时候，我们会在高雄有做一个展览跟行动啊。然后之后，因为我刚好受台北双年展的邀请，所以九月还会在台北哈，就试试把这个计划继续的延续跟扩大。那不管是在六月在高雄，或者是呃九月在台北，这都是我很希望说能够跟呃会所一起未来能够继续合作的呃东西啊、哦。那我想就是说，刚刚那样子的一个操作方式，其实我们都是在慢慢的去呃，就是呃去做一些准备的工作。也就是说，刚大家看到 David Haley 他他们呃，他跟 Harrison 一起合作的那个温室英国的计划。那我们也是在想说，我们未来如果要做温室台湾的计划，那我们当然必须要先了解台湾的课题，然后也要找对人。也就是说，因为例如说，呃，台湾其实专家学者非常多，可是，呃呃，你要找对学者比较容易能够呃掌握到正确的资讯。还有就是说，我们必须要有相同关切的课题，才有办法能够朝一个共同的目标去迈进。所以刚刚我们所看到那个创作，基本上也也是一个准备工作。也就是说，我们一方面让学生先啊呃知道说，其实艺术有另外一种操作的方式啊。还有就是说，例例如说，艺术如何可以去回应现实？那那些都是一个演练的一个过程啊。那我现在让大家看一下，就是我们去年啊十一月的时候，一样的在我们所里面所办的一个呃环境艺术的活动啊。那这个活动是叫断层路径行动。那这个主要是针对我们自己的校区来做的，因为那个呃，我们高师大有两个校区，一个是在和平校区，一个是在燕巢。那其实我们所本身是在燕巢，呃，在和平校区是校本部啊，在市区里头。可是我一直对燕巢的力量非常感兴趣，主要是燕巢那边有断层经过，有七三断层经过，然后那边也有萤火山啊。那呃。本来在我呃，我们成立这个新的研究所的时候，其实很希望能够在燕巢，因为那边比较有空间，和平校区完全没有空间嘛。可是后来就是整个学校的政策对要我们呃必须要在呃和平校区，可是我们在和平校区就很糟糕，就是我们只有两个教室空间，除了除了这个以外什么都没有，所以我们的研究生也没有研究室啊。然后老师的研究室就是很小，小到像一个办公室而已嘛。所以我们其实都没有呃可以伸展的空间啊。所以我就把我们整个环境艺术行动都放到燕巢。一方面，我是觉得燕巢它有其在断层经过，所以也很适合作为去思考环境课题的一个场域啊。所以慢慢的，我其实也会期待说，也许在燕巢，因为刚好它的特殊的这种地质环境，能够在那边开展这个环境艺术的呃相关的一些计划啊。所以我们去年十一月的时候，其实我们就在想说，非常多的同学。呃，在呃燕巢校区里面，可是他们其实都不太意识。
知道说，其实他们是生活在一个断层上面啊。那当然，其实大家可以再去问说，那为什么学校盖在断层上面啊？那所以我们当时的这个描绘断层行动，其实是有一点希望说，借着一个行动呢，让大家去意识到说，我们生活在什么样的地方，然后去了解更多的环境课题啊。所以那时候我就看到学校的这个整个那个学校的呃规划的那个分布图，我就。看到说，哎、欸，我们整个都是地形啊，这样看起来其实是很像一只怪兽哈。所以大家，例如说，可以在这边看到，我们后来就把学校的地形就发展成为一只怪兽，就后来就变成好像怪兽行动了。那那时候我们就发展了三个三个呃小计划哈。那这三个小计划呢，我们分别呃，就那时候就设计了一些海报来呃，做一些宣告，宣告我们的我们的一些行动啊。但是我们的行动是什么呢？其实我们的行动主要是两个哈，一个是我们也是规划了一些路线，然后那个路线是学校的断层可以看到痕迹的一些地点哈，例如说我们学校里面其实也有一个喷江的小型的泥火山哈，这个是在学校后面的一个那个就是燕巢著名的一个景点哈，是那个一个泥火山，但是我们学校的内部也有一个小型的泥。这个这个池子啊，就是那个萤火山的一个比较小小型的萤火山，所以我们的那个我们当时就设计了几个几个地点哈、啊，四个地点，然后希望说能够引导呃学生或参与的人能够去走这个路线，同时我们帮他做一些导览，借着这个导览让他们去理解啊，理解这个校区的环境。然后另外一个就是我们做的是一个。啊、呃，就是描绘断层路径。那事先呢，我们的同学们呢，就在沿着断层线。当然，这个断层线的那个位置啊、哦，其实断层线它其实不是一条线，而是一个带的啊。所以我们抓的是一个大约大的方向啊。然后呢，我们学生们就在把那个那条线大约的画出来。然后呢，我们要所有参与者，因为很多参与者一开始也不知道这是在干嘛。然后我们就邀请他们，就站在这个我们所画的。线上面，然后最后让他们知道说，大家所在的那个位置就是断层的所在啊。那通过这样的一个方式，我们就让让呃让所有参与者知道我们所在的环境啊。那这因为我们学校燕巢校区那边也有一个小学啊，所以我们也邀请小学生参与，然后我们也邀请邻近的那个呃树德科技大学的学生一起参与，所以它不是只是我们学校自己的活动。而是所有的人的参与嘛？那我们我们参与的同学特别高兴这个，因为他没有发现说，虽虽然我们的行动结束了，但是呢，学校同学好像会在上面做文章哈，继续去发展他自己的东西，所以也蛮好玩的啊。对，好，那那我我刚刚其实是让大家理解到，就是说，其实我们所做的一种艺术方式呢，其实是蛮像。在国外有一些艺术家呢，他们呃就会思考到说，一个是如何把环境的本身变成呃变就是变成一个艺术的课题来操作哈。那这边其实我们看到三个不同的艺术家的做法，像这个是其实是我在德国念书的一个同学他的作品。那他的作品其实蛮简单，就是地球仪。然后呢，他每一颗地球仪上面表表述的东西是不一样，例如说。有一颗地球仪，它告诉你说，呃，全世界呃有粮食呃匮乏的地方，然后它就把它标示出来。然后另外一个地球仪可能是告诉你说，呃，什什么疾病分布的地方等等的。所以每一颗地球仪都在给你一个讯息啊。所以它最后的整个展览空间就是充满了呃几十颗的地球仪，可是每一颗地球仪上面都在告诉你一个地球的问题。所以不管你是从一个知识上或者是从美学上，其实都是一件很棒的。那上面这个作品是最开始在做什么地景艺术的一个艺术家叫瓦兹德·马里亚的作品。那他作品当然就是让透过艺术去让大家看到大地的现象啊。那他是在亚利桑那那个沙漠地区呢，然后他就放了一根一根的钢管，然后那个钢管每一根的尺寸是一样，然后每隔呃我记得好像是呃要十公尺还多多远，还是一百公尺，他就放差一根哈。然后一整天，那那就观众到那边，其实他会要求你去一整天，也就是说，你要看白天，然后晚上，因为气温变化，还有也许气
候变化。然后，因为我们知道，就是说，尤其是在那种干干燥的那种沙漠地区，它很容易导电。如果有闪电的时候，整个它就会形成一种光的一个现象啊。所以，呃，它比较是呃，让大家去体验这个环境的本身，环境把、啊、环境变成一个创作的元素来来来制作。那另外这个是蛮有趣，大家有看到这边有一个自由女神，就会知道说，这个艺术家他其实在曼哈顿那个地方，就是纽约，然后是一个很昂贵的呃一个商业商业区，然后他在那边呢把一块基地呢就变成小麦田。那他其实在说两件事啊，一件事情是说，其实以前呃，就是说我们现在建造城市的地方，其实以前也是都是农田，然后现在就变成呃高楼大厦。然后他有一点在把它恢复原来的那个景观的样子啊。然后我记得他所收割的这个麦啊，好像就送给那个穷人之类的啊。所以这个是一个艺术家，他只是要表达他的一些看法啊。那呃，所以我们可以看到说，其实呢，在国外的很多的艺术家，他们会把他们对环境、对社会、对生态的那种关怀纳进他的作品里面。那像这里我们看到是德国的一个艺术家杨波伊斯，他就做了一个。是呃七千棵橡树计划，那这他是呃花了五年的时间，在一九八二年，他先提出一个这样的一个艺术创作。那个创作其实很简单，他就邀请大家一起来种树，总共有七千棵，然后他希望大家来认认养那些树啊。那之后呃，他总共花了五年时间，终于把这些树都为这些树都找到认养的人啊。可以，你大家可以想象，就是说呃，这些树。一开始是小树苗，可是等到它长大了以后，它整个都改变了城市的景观。好，就像例如说，大家可以想象，例如说，不管是台北或者是桃园，好，这种这种呃城比较呃属于发展发展的城市，它其实是很缺乏绿意的。那树其实是可以改变为气候，树也可以改变掉我们整个视觉的景观。哈，所以七千棵树种在一个城市，它其实是一个不得了的一个工程。所以这一这件作品后来就非常被称颂，也就是说，它有一点完全改变了我们过去对于艺术的理解。因为我们以前都认为说，艺术家如果是一个雕塑家，他可能就是去雕木头，或者他去雕石头，或者他用不锈钢去做一些什么造型，然后放在放在都市里头让人家观赏。哈，可是那些东西，它除了装饰性效果之外，好像没有其他的作用。但是我们知道，就是说，我们面对越来越多的环境问题。家里都一直在思考说，那我们如何找到一个艺术可以介入的方式？那这种介入呢，不只是只是说提供一个什么美丽的雕塑给大家欣赏，而是说我们可以提出一些问题，然后一起来思考，同时也许呢，试着去提供可能的解决方案。那刚刚大家所看到的 David， 他其实就让大家看到说，哎、欸，他们就提出了一些创作的方式啊。那我想就台湾来说，其实我们。可以去挑战这个关于发展的历史，是不是台湾要不断这样子发展下去？我们的土地那么少哈、啊。那另外，其实它同时也可以去提出一些问题，就是说，到底生活在这里，那这个空间是属于谁的哈、啊？那我们从像乐视的抗争都可以知道說，说其实你作为一个弱势族群，你他们是没有没有呃呃那个可以伸张你权利的的方式嘛哈、啊。那例如我们在这边可以看到，这个是。一个波兰的艺术家，不过后来他是呃到美国去，那他就做了一些作品，就是在为一些弱势族群说话啊。例如说这边，其实这是一个很有趣的一个计划，叫做 Homeless Project， 他就是专门为那种无家可归的人来做这个作品。他其实就看到说很多那在美国很多流浪汉啊之类的，他们常常就到超级市场偷一个推车，然后呢，这个推车就变成他整个家当啊，就是说他所有东西都放在里面。然后他就觉得说，哎，那其实他们是蛮需要一个呃有效的工具哈。那这个工具呢，好像就是他的房子，因为他们没有家，所以他就想说，那有没有可能这个推车变成他的家？所以呢，他就他就他就他他在波士顿的那个 MIT 那个学校教书，然后他就做了一个这样计划，就把他们所设计的车子，然后就提供给这些无家可归的人使用，然后。请他们再告诉他们说，哎，哪些地方不太好用，要他们再继续修改。好，那这个就变成他们的艺术科系的学生必须要去学习和去解决的课题了。哈，其他的那两个就是说，那另外。
来，对，当然对我们来说很重要，就是说，那你这个艺术是为谁而做？因为在台湾，大家所熟悉的艺术就是我们艺术呢，就是为我们自己艺术家而做啊。但是呢，很多艺术家都开始在思考说，我所做的艺术有没有可能不是只是对我个人有意义，而是它对于整个社群。那我想大家，例如说看到说台湾，呃，例如说有二二八啊这样的一个事件，那二二八呃在重新被停摆之后，其实台湾做了好多的二二八的纪念碑。可是那个碑，呃，它到底有没有发生作用？其实这是一个台湾可以去思考的哈、啊。那相反的，例如说在华盛顿这边有那个，呃，他们有做了一个越南战士的纪念碑，然后这个纪念碑的那个操作方式就会跟台湾非常不一样，因为它走的是那种非常立体。的设计，也就是说，它是一个很低的，而不是不是像台湾就在在做那种高什么那种纪念碑哈。那这种很低的、低低很低，然后比较所谓极限式，就是说它没有很多很多的装饰在里面。可是它很重要的是说，它把上面所有在越南战争过世的人或者消失的人都刻在上面，然后让所有有那种亲亲人或者朋友在越战消失人，他们都可以。把这个地方变成是他们共同呃可以来纪念的一个场所啊，所以像这个纪念碑的操作方式，其实就对台湾来说是一个蛮大的启发。也就是说，我们常在做纪念碑，可是你其实不太知道说它是为谁做的啊，好像只是为了一个正式作用。但是呢，那个我们所用的符号的本身，还有那个象征意义的本身，其实很少真正在思考与人为人而做设计。好，那这个我想，我刚刚只是提供一个呃，在艺术历史的背景，让大家知道说，其实今天很多艺术家他的操作方式已经不太是那么的唯我独尊，不是把自己视为一个英雄的那样子的一种工作方式啊。那现在大家看到这个图，其实是我二零零四年所做的一个淡水河错合行动。那那个时候，因为我在台北艺术大学呃教书啊，那所以我当时呢就。把我的一个课程叫做艺术与社群，那个课是我跟另外一个老师哈，他是都市教育中心的老师，叫吴胜胜老师，我们共同合作嘛。我们那个课开的叫艺术与社群，那我那时候就想说，我们自己的学校就在淡水河边，可是我们有百分之九十的学生哦，我们学校在关渡啊，我们有百分之九十的学生是从来没有真正靠近河边，大家都是从学校远远望那条。啊，或者是很像台北市所有的人一样，就是说那条河，你坐捷运可能常常经过，例如说你要去淡水，你会经过，每个人都知道这一条河，而且都以为自己知道这一条河，可是我们事实上都不知道说我怎么走到河边去，甚至根本不知道说这个河的真实的一个状态是怎么样。所以我那时候就做了一个这样的一个艺术计划，然后我邀请所有在淡水河边的大学，还有呃社区大学。的老师、学生一起参与啊，那那时候我就规划了四天的、四天的呃一个一个行动啊。第一天呢，我们就去溯淡水河；第二天溯大爱溪；第三天溯景美、景美溪跟新店溪；第四天溯基隆河啊。那现在大家所看到这个照片，每一张就是一条河流。我们在那个淡水河的时候啊，淡水呃，这个是我们是从关渡溯到淡水。那那个地方，因为它是靠近出海口，所以水很多，所以我们那时候是坐了一条一艘大船，那一艘船可以容纳一百个人，所以我们确实有一百个人上那一条船，然后一起去溯淡水河啊。然后这个是呃，这个是大道城的码头啦，啊，那边就是就是那个船停靠的地方，充满了油污。那第二天我们要溯那个呃大汉溪的时候，其实大家可以想象，大汉溪它经过的就是。板桥、土城，好，然后一直到大溪，这一条河川是没有水的。那大家知道为什么没有水吗？哎，考试一下，大溪为什么没有水？<笑>来，有没有人可以猜一下？猜一下。啊，对啊，离你们很近的石门水库。就是因为石门水库把水挡下来了，所以大家可以想象这个很有趣的现象。例如说，我也邀请台台湾艺术大学的同学、范老师一起参与。那台湾艺术大学在板桥，板桥以前就是就是大
知道板桥有林家花园，那林家的为什么会在板桥落落呃落地生根？就是因为他们是当时是从大陆，然后不断的撮合，最后是说到那个那个板桥的地方。好，所以最近大家如果有注意新闻的话，最近那个板桥社社大有一些老师跟学生在抢救拉拉到南仔沟哈，那这一这一这一条溪呀、啊。如果大家去看的话，我会觉得很好玩。它今天看起来很像一条大的臭水沟，可是当时当年那个林家是溯这一条溪，然后在板桥落地生根的。好，所以你很难想象说，林家最开始来的时候，它是乘着大轮船到那个地方，可它现在看起来只是一个大的臭水沟。你现在很难想象说，以前那边是有轮船通行的。好，好，所以那个我们在溯第二天溯大汉溪。之后我就跟板桥社大合作，那因为我刚刚讲的这一个这条河川是没有水，所以我们只能坐游览车，然后呢沿着河岸走，好，然后偶尔就下来，然后听呃导览解说的老师们告诉我们关于这条河的故事。第三天我们呃去溯那个新店溪。那新店溪，我们一开始是沿着景美，然后沿着正大啊，所以大家可以看，这是正大的戴宝春老师，他就跟我们讲这一条溪啊，从我们那个景美溪一直到新店溪的故事。那我们那个在这个地方，我们就结合了文山那边呃的那个呃文史工作室跟环保团体嘛，他们就告诉我们在乌来那边龟山电厂的故事，这边后面其实有一个龟山电厂，那那个是台湾第一个发电厂，用水力发电的一个电厂。现在只是一个空壳，是吧？然后其实大家都想把它拆掉，所以他们也在抢救。因为虽然它剩下的是空壳，可是它是很有历史意义的，因为它是第一个水利发电的所在啊。所以我们的硕和基本上都会结合地方的啊团队啊，不管是那个社区大学或者大学或者是温室工作室的人来呃一起来帮助我们，或者是跟我们一起来呃来硕和，然后让我们更深入去了解这个河流的故事啊。然后我们的学生们，他们就会去沿着不条不同的河流去收集不同河流的一些采样，然后来做展览啊。那最后这一条第四片是在那个基隆河，那基隆河因为它的水量比较少，那所以我们只能做三板，然后每一条三板大概只能够装四到六个人而已啊。所以大家在那从我们做河的方式啊，都不用说那个在河上面那种感受都是非常不一样的。然后最后我们是在那个台北市的一通画廊这边做我们的一个展览，然后这边就是同学们的呃关于这个他们从河上面所收集的东西的一个报告。那例如说，我们有一组同学当时就收集了这四条河川的水，然后让他去孵豆芽，好，所以他最后孵出来的豆芽就炒菜给大家吃，没有人敢吃，好，另一组好，好，那。这个让大家可以看一下，像这个就是我刚刚讲的那一个拉拉高的样子哦。这个拉拉高非常有趣，就是我刚刚说它现在看起来只像是一条臭水沟。更有趣的是，在河岸边呢，大家看到这个绿地很多，那这个就是台湾的问题，就是说我们现在都在做很多的河岸工程，然后我们都很喜欢美化环境，这当然是好事，对不对？就是说在河岸边种了很多的树，看起来哎绿绿的。确实是非常漂亮，可是这个河本身每一天的颜色都不一样，你可以想象吗？为什么？为什么河流的颜色每天不一样？那有没有人再猜一下？什么？什么？对，有工厂哈，所以呢，要看那一天是哪一天，然后哪一个工厂排出来的水，所以每天水。这个就是台湾的河流的现实啊，所以这个有趣的就是说，我们会把河岸种了很多树，花了很多钱去做美化环境，可是我们其实是不管河流的颜色。然后大家有没有看到这个河岸边更糟糕？这边就是他们收集垃圾的地方，所以所有的垃圾车都停在那里。所以大家可以想象，就是说河岸边竟然是整个是一个垃圾的收集场。这个是一个更可笑的一个状态，因为大家可以想象，那个垃圾所产生的那个废水，它当然是直接流到河里面去啊。那更不用说有些垃圾可能也直接会到河里头去。那这个是我们做第一天做的那个去流淡水那个那一艘大船，然后停靠的那个大道是码头，其实就是有，其实就是船的有，然后垃圾一堆。所以台北市号称说要做蓝色公路，可是。
是呃，大家只是想到说，像那种想象很美丽啊、哦，我们可以坐船旅游，可大家都没有去真实的话去面对那个渔船的真实状态。左手边大家看到是我当时所做的一个呃卡片的设计啊、哦，这张卡片当时呢，因为我是要做错的行动，所以呢，我就用了一个淡水河的淡水河系的地图，所以大家刚刚看到说我们说的那四条河，它基本上。都就是说，除了在淡水那边是叫名字叫淡水河，可是事实上，大家知道这个淡水它的发源地在新竹大坝尖山，所以是一我们是一路往上溯的哈。就是说这边是河口，所以这边这一段是叫淡水河。可是呃，接着呢，它就是叫什么基隆河、新店溪，就一直在往往上往上过来，然后一直到新竹这边。所以我等于是用整个那个淡水河域的地图，但是呢，我这一张图是很特别的哦。我这张图上面其实每每一个每一个河流的路线，我都是一句话。然后那句话是怎么做的呢？我当时呢就跟呃花园协会合作。我花园协会有一个呃他的呃呃那叫刺激团体，就叫旋风团。旋风团实际上是亲子团，也就是说他们是呃让大人，然后带着小孩哈，能够做一些环境教育。所以我就请他们旋风团的团员呢，每个人都来接一句话。那句话就是我们小时候，就至少我这个年代，我们读的课教科书里面，常常都会读到一篇文章是什么？我家门前有小河，啊，然后什么后面有山坡等等的。可是它其实都不是今天的真实的状态。我想，我不知道，我很好奇，我来随便问一下，今天有哪个同学，你家真的是你家门前有小河？后面有三坡，有没有？有没有？有没有举手？没有，是不是？好 ，OK。这个是今天的现实，所以我让他们，我请他们来接我的那句话，也就是说，我家门前有小河，然后你要告诉我那条小河后来怎么样了。好，例如说，有人就说，我家门前有小河，后来变成臭水沟，或者是我家门前有小河，后来被。被呃整个填土，然后上面盖了大楼，好、哦、等等的，就是说每个人要把他家门前的那个小河后来的命运，就是写成一句话，然后我就把我所收集到的所有那些东西呢，就贴图贴在这个淡水河系，它就成为这整个啊，就是说淡水河周遭的人的一个新的跟河流的一个接触经验的，好、哦，那这个就是呃我当时所做的事情，好、哦。所以我想，我大概就是用那个方式让大家理解，就是说，在对我来说，我我我今天，呃，作为一个艺术家，我的工作，呃，一方面是可能是在创作上面，那但是对我来说，可能另外一方面是更重要，是说我如何把我关心的议题，然后来牵引更多的人来一起关心，然后同时也一起去思考说，我们如何让我们的环境可以变得更好。那这个也就是我在谈艺术跟社会。就是说，今天就是说，社会是一个共同体，是一个大家集体生活的一个所在。那那里头其实不只是环境的问题，其实我们也有其他的呃社会问题，也都是需要面对的。那我希望说，透过艺术，我们可以，哎，至少我们不要增加呃这个社会的问题，或而是可以呃帮忙去面对，甚至于也可以帮社会找到我们的一个解决方案。我就说到这里，谢谢大家。
个案子就是要人温室温室因果，那他现在要执行到台湾吗？呃，温室英国，他是他们在英国做了一个计划，然后呃，对，九月是要那个展览，要到台湾来展。那我其实当时邀请他们过来的一个很重要的目的是希望，我们不是要去看别人做什么，而是说能不能借那个展览来引发我们一起来做一个温室台湾的计划。那温室台湾的计划。主要内容是像是把居住地往上迁徙，然后变成不破坏生态的方式。呃、uh, ，好 ，OK， so he's asking, uh, yeah, we are going to have the greenhouse Britain project in Taiwan. But what about greenhouse Taiwan? What are we going to do with that? We start by asking questions because. Although Britain and Taiwan share the problem of global warming, the effects in Britain are different to the effects that will happen in Taiwan. Sea level rise is the same, but other conditions will be very different. Um, the kind of storms that we experience in Britain are different to the typhoons you have here. Also, um, your mountains are very different um, geology from Britain. Um, mainly, you have volcanic uh, ash mountains here. So, building and engineering is very different from the UK. We're also interested in asking new questions because one of the other parts of my research now is looking at okay, this, a geophysical um, entity, which is the island of Taiwan. But then also, Taiwan is in the Pacific Ocean. And its relationship to mainland China, to Asia, and its relationship to the rest of the Pacific starts to ask new questions. And I've been studying uh, some of the atolls and islands that have disappeared already, and some that are just about to disappear. Because, uh, Taiwan has a very close relationship with the islands of Tuvalu near. Yeah, so he was 
the climate change is a chance to build our capability. So I think that's quite inspiring for us. For example, we are not talking that much about what can we do for the climate change. All we learn about is the oil price is going to be very high and the bread is going to cost you a lot of money. But what we can do, we didn't hear that conversation from David. So I think that's quite inspiring for us because we are in a such beautiful country. And uh, we got a most beautiful and uh, important resource in the world. We got water. So each time when people talk about Taiwan to not have a natural resource, I do not agree. I hate people say that. We got a water. And uh, we take water for granted. That's not correct. Because you are not able to drink oil. <laughs> you are not always going to, to breathe natural gas. But you need the water to survive. So I think that's the way we need to change. And uh, it's also demonstrated by Mali's um, um, river um, projects. I think that's all very really important for us because this is a changing world. Everything is going to change. And we are not going to go to our place. This is our country. And uh, by combining with the artist's thinking, with our science, and uh, we can have a better future. This better future. So the question is, where is this better future? Where are these futures? We don't know yet. Yeah. Uh, yes, uh, here. So we have. Uh, I think the the beautiful thing is, uh, I think it is, we have to start thinking about that ourselves. And if we don't not think now, then it will be maybe too late to think about it. Question is for David. Okay. Okay. Since, um, since our future is here and our future is there, okay. so is there anything that uh, you can suggest before uh, so people can bring back to daily life to improve the global warming and uh, besides this proposal being uh, carried out? Do you understand my question? So, so after leave this uh, lecture, so this uh, we, we hope <laughs> how can they make something different? How can they make a change? And uh, I talk a lot about how we make uh, an artistic intervention. And how, how do we join the dialogue? Okay. Now, as scientists, we may be familiar with systems thinking. And the thing is, you can join a system, or you can join the dialogue anywhere. Anytime. You don't have to wait. The problem that we have with climate change is the acceleration of change. So, we have to start right now. There is no time to wait. And uh, according to James Lovelock, who uh, is perhaps one of the best scientists in the world thinking about climate change, he says, tipping point has happened. We're there. Okay? So, while many governments still talk about um, oil crisis, gas crisis, about carbon, these things are all important. But they don't talk about all the other issues that I think are equally important. Um, I was talking to a student here during the break. Um, no government is talking about um, species extinction. Now, we're already at what is called the sixth extinction, okay, or the Holocene extinction. And it's the biggest extinction of species that has ever taken place on this planet. This is big news. We need to do things about this right now. There are many other issues, and this is what Professor Wang brings out, this idea of futures. We need to look at diverse futures, many, many futures, not just one economic output, but many economics. 
And in this way, we can become more resilient. We can learn to survive better, hopefully. This is again one of the main principles of whole systems, ecology. First principle, in fact, is diversity. And so, all of you here, you each have at least one future, which is your own. So we start with 30 futures. And this is very good. But we all have to think in that way and not become part of the monoculture.
it's actually a very good example you use uh, because today is very hot. We have air conditioning. The problem is the air conditioning makes it hotter. Okay. What we need then is to work with architects, engineers, designers, so that buildings like this don't need air conditioning, but actually use natural air ducting to create air flow to cool.